Goeie dag kinders en ouders. Ons gaan nou kyk na tydvorme en woordorde. Dit is nou die laaste les vir die week. Um, waar ons gaan kyk is verlede tyd, teenwoordige tyd en toekomende tyd. So verlede tyd verwijs na gister of laas week of laas maand of verlede, verlede jaar. En dan teenwoordige tyd gaan oor wat nou gebeur. En toekomende tyd gaan oor morgen of volgende week of volgende maand volgende jaar, oor 10 jaar en so aan. So kom ons kyk hier, so het hulle net een tydlijntje gemaakt, so verlede tyd, en woorige tyd en toekomende tyd. In Afrikaans is op, het ons net drie tyde, so die teenwoordige, die verlede en die toekomende tyd. Die werkwoord is die enigste woordsoort wat ons wees in wat er tyd besin is. En dan die werkwoord is gewoon een halfwerkwoord wat ons help om die tyd aan te duin. Ok, so die twee hulpwerkwoorde wat die werkwoord help is het en sal, en dan kry mys nog ander voorbeelde van hulpwerkwoorde ook. Let op na die woordorde van die sinne. So hier is een paar, hier is voorbeelde wat jy vir gebruik het. So hierdie mys die trap op die gocha. So, sy trap op die gocha, hierdie sin is in die teenwoordige tyd, want sy doen dit nou. Hierdie sin, sy het op die gocha getrap is vir lede tyd, want het is die hulpwerkwoord, en dit sê vir my, dit is iets wat gebeur het, so dit sê vir my, dat dit is in die verlede tyd, en dan kyk wat gebeur met die werkwoord, hy kry die ge vooraan, ok, dan, toekomende tyd, sy sal op die gocha trap, so, daar is weer een hulpwerkwoord, wat jy help om die tyd aan te duin, en dan die volgende gedeelte, Hulpwerkwoorde duid tyd aan en kan nie op hulle eie staan nie, soos het, sal, kan en moet. Ok, ons gaan verder. Dan kom ons by bepalings. Een bepaling is iets wat die werkwoord of die selfstandige naamwoord beskryf. Ok, bepaal is om te sê iets, iets specifieks rondom iets. Ok, so, hier so in hierdie sin, Jacobs kop die rooie bal hard, is daar twee bepalings. Maar eerst is wat ek wil hee is, jy moet vir my, gaan soek vir my die selfstandige naamwoord, en dan onderstreep jy ook. So, Jacobs soek die rooie bal hard. So, die bal is die selfstandige naamwoord. So, wat beskryf die bal? Rooi. So, daar het jy, die bepaling van die selfstandige naamwoord, die rooie bal. Nou gaan soek jy vir my die werkwoord. Wat doen Jacob? Hy skop. Ok, so hierdie is die werkwoord. Wat beskryf die werkwoord? Hoe skop hy die bal? Hy skop die bal hard. So daar is die bepaling. So as ek het nou so met meer skryf, die selfstandige kom ons skryf die bepaling eerste, bepaling, en dan die selfstandige naamwoord. Ok, so die bepaling in hierdie sin is dan rooi. En die selfstandige naamwoord is bal. En dan die bepaling wat die werkwoord beskryf is hard. En dan die werkwoord is skop. So nou kan jy sien hoe dit beskryf word. Dan die volgende sin, die vrolijke kinders vier al uit oorwinning uit bindig. Ok, so kom ons gaan kyk, waar is die selfstandige naamwoord? Hier is dit, kinders. Wat beskryf die kinders? Vrolijk, hulle is vrolijk, vrolijke. So hier so gaan ek net skryf, selfstandige naamwoord, en dan hier soos my bepaling wat die kinders beskryf. Dan hulle vier al uit hulle oorwinning uit bindig. Wat doen hulle? Hulle vier dit. So hierso is my werkwoord. Ok. En hoe vier hulle dit? Hulle vier dit uit bindig. En daar is my bepaling. So dan gaan ek nou, en by hierdie gedeelte gaan ek skryf, my bepaling. En dan, die selfstandige naamwoord wat hier beskryf word. So dit die bepaling is vrolijke, en die selfstandige naamwoord is kinders, en dan die bepaling in die werkwoord, is 
is dan uitbundig. En die werkwoord is 4. So hier wil ek net sê, daar eniekie is dan die werkwoord wat moest beskryf word. Ek terug gaan so en toe. Goed, so dan met ander woorde, bepaling beskryf die selfstandige naamwoord of die werkwoord. Kom ons kyk, wat is die volgende gedeelte? Leenwoorde. Leenwoorde is woorde wat Afrikaans uit ander tale geleen het en wat tot vandag toe in die Afrikaanse taal gebruik word. So, um, baie keer is mens geneig, jy kom, jy praat met iemand wat een ander taal praat, jy hoor een woord en jy gebruik haar woord en, jy, en meer mense gebruik jy woord en later aan die jare jare word haar woord so eie aan ons eie taal dat ons dit gebruik en dit as Afrikaans aanvaar. Ok, so kom ons gaan kyk gaan na paar voorbeelde. As jylle nou blaai na plaatse 115, sal jylle sien, daar so is een paar voorbeelde vir jylle geluis. So in, in Engels is die woord cricket en ons het al so aangeleer dat ons dit ook as Afrikaanse woord aanvaar het. Maar ons spel het net een bykie anders dan. Italiaanse woord het ons gebruik is soos macaroni. Spaanse woord het ons gebruik is cafeteria. En dan Um, een kooi woord wat ons gebruik is kiri. So daar is interessante woorde wat bekend staan as leerwoorde. Goed, so dan wat jy vir nou wil hee is, jou huiswerk vir vandag is vir my, moet jy vir my gaan voor 2, bladse 114 tot bladse 115 en dan moet jy jou naweek geniet, ek kan die geloof die tyd alweer so aangestap, dat ons nou al weer aan die einde van die week gekom het en so ek hoop jy rustlekker en geniet jou naweek.